，海贼王里一招秒的价值。既然把枪口对准别人，那就做好觉悟吧。有些人出手既是开始，也是结束。路飞两次秒贝拉米，第一次在蘑菇镇，先让对方尽情的花里胡哨，然后一拳放倒，安静了，舒服了。一亿贝利的大佬看清楚了，当时贝拉米悬赏五千五百万。第二次德岛，历史总是惊人的相似，贝拉米已经成长为了路飞后一年的超新星，和巴托洛米奥是同一届，不过依然是被路飞一拳秒的命运。此时贝拉米悬赏一点九五亿。明哥秒斯摩格，动漫里还算给烟鬼留了点面子，让他和明哥 battle 了几招。其实明哥一招之后直接就起脸了。冰火岛时期，罗的赏金是 4.4 亿，直白点说，斯摩格远远不到这个水平。盛平秒莫莉亚，顶上战争吸了影子的莫莉亚被盛平一招交瓦政权给打吐白眼了。当时只有一句感叹：同是七武海，这也太菜了，怪不得战后吴老仙要除了他。莫莉亚在老七武海里赏金还算比较靠前的，有 3.2 亿。后面盛平又让鹰眼给秒了，这个是动漫魔改，他俩就没交过手。不然感觉鹰眼用小刀就能秒莫利亚了，真惨。不过看鹰眼现在四皇水准的赏金，小刀秒莫利亚好像也没毛病。路飞秒和平主义者，两年前超新星打这玩意儿无比狼狈，只单挑谁都打不过。路飞索隆三智联手都不能完全干掉一台。两年后路飞秒他只需要一拳，这一拳的价值能秒两年前任何一个超新星，包括路飞自己。麦哲伦秒黑胡子右团，推进城里一招毒龙把黑团给制住了。黑胡子此前用暗暗果实吞噬过毒墙。这里他并没有给自己解毒，是不能还是不想呢？还是被毒麻了？之后溪流带着解药来投诚了，因为黑胡子当时没有赏金。按照黑胡子对标艾斯，其他人按顶上战争后的赏金算，黑胡子右团大约是 7.5 亿的水准。黄猿秒超新星，在香波地群岛收网阶段，黄猿先后秒掉沃尔基、阿普、德雷克、霍金斯和索隆五名超新星，总悬赏 8.97 亿。结果完事儿一个也没抓，也造就了黄猿工资到位、四皇踢废、大侄到位、明眼划水的经典。卡普秒马尔科。在七十多岁老人家面前玩偷袭，可惜马尔科找错人了。卡普跳起来就是一拳，一拳撂倒后，小马哥就再也不敢走捷径了。当时马尔科被锤的脖子近乎是一百八十度扭转。战后马尔科头上和脖子上的绷带怎么来的，也只有卡普打过他这里。马尔科赏金是十三点七四亿，顶上战争时期应该也大差不差。凯多秒路飞，五皇一棒在当时确实也算个黑历史了。谁让路飞拿铁头功硬拼雷鸣八卦来着？十五亿被一棒秒杀，路飞当场就值了。但是海贼王里一大错觉就是路飞白眼了，白眼只会让路飞越来越强。罗杰秒光月玉田，虽然罗杰一招神臂秒玉田，并不是秒到白眼一番失去反抗能力的那种。罗杰给这位他心爱的武士留了点面子，高手过招，这样就算是分出胜负了。玉田在白胡子船上待了四年，也在白团这期间，玉田有了悬赏。遇到罗杰的时候，玉田的赏金还不到巅峰，应该在十五到二十亿左右吧。红发秒基德，这应该是迄今为止纸面价格最高、最干脆的一场秒杀了。继两年期间断臂后，记得觉得自己又行了。新悬赏令还没顾得上多看两眼，红发继承着罗杰专用来秒人的神臂，一招让三十亿的基德体验到了世间的残酷，吓人。基德也是直接失去了意识了，不过比当时十五亿的路飞还夸张。基德如今可是三十亿，三十亿确实水，但没有想到能这么拉，又或者说是红发太强了。上回是断一只胳膊，这回连船都给劈了，算是全军覆没。神臂在线，大国在临。东立和布洛基也说出了和当年红发相似的经典语录。既然把枪口对准别人的家乡，那就做好赌上命运的觉悟吧。红发的面子有多大？红发出手次数虽然不多，多是蜻蜓点水一下下，但仅凭刷他的那张帅脸，就可以摆平大海上绝大多数的争端。面子过时，名不虚传。顶上战争时，红发赶到战场之前，是中途去阻拦凯多了。根据凯多后来的自述，凯多当时非常郁闷，两人没有达成任何的妥协交易，而是红发的书面直接将其劝退，只能说六。红发忙完那头，忙这头。红发到达战场后，神奇的是，各方势力剑拔弩张的情绪居然瞬间消退了。赤犬一拳被红发挡了后，再也没冲动过。鹰眼见到好兄弟来了，直接收刀下班。野心膨胀的黑胡子也坐罢熄火。战国关停大招，直接宣布停战。也就在这儿，红发说出了那句最低调但最霸气的面子语录：“战国说红发是你的话，那可以。”顶上战争，红发正儿八经的一招没输，却劝退多方势力，还把白胡子和艾斯的遗体带了出来，帮助白团解决了后事。这个面子可是够大的。两年后，升任元帅的赤犬会见吴老星。吴老星说：“你的面子算个屁。”红发会见吴老星，吴老星却说：“我们专门腾出时间来接待你。”世界政府都要给红发个面子，何况海军本部、和之国、绿牛，甚至都没有见到那张世界上最有面子的脸，就被吓退了。Red 里面，海军想捡漏乌塔，红发一个震慑全场的霸王色，黄猿、流汗、藤虎收刀，就看谁敢动手。海军只能草率收兵，说红发能一招秒人也没毛病，毕竟懒得出招，面子秒人一直是红发的绝活。看起来白胡子当时没给红发面子，其实呢也给了。红发会见白胡子的时候，刚开始白胡子对红发带来的西海的酒非常嫌弃，可是听到红发说这是我游遍世界喝过最美味的酒了，我家乡的酒尝尝吧。白
。虽然双方的事儿谈崩了，但在面子上，如白胡子这样的人物，终究也是给了红发一些面子。在剧场版里，红发的一个身世也被透露。据吴老兄说，红发是一个显赫家族的后裔。好家伙，原来红发也是个实锤的根正苗红的富二代。当然了，这些都不重要，面子等于实力，因为红发够资格。没给红发面子的人，什么结局大家也都看到了。山贼王下肚了，剑海王锤废了，巴基被揍了个半死。红发的诅咒就是玄学，面子果实，顶尖霸王色。看到这张脸，就情不自禁的想给个面子了。红发的面子有多大？红发出手次数虽然不多，多是蜻蜓点水一下下，但仅凭刷他的那张帅脸，就可以摆平大海上绝大多数的争端。面子果实名不虚传。顶上战争时，红发赶到战场之前，是中途去阻拦凯多了。根据凯多后来的自述，凯多当时非常郁闷。两人没有达成任何的妥协交易，而是红发的书面直接将其劝退，只能说六。红发忙完那头，忙这头。红发到达战场后，神奇的是，各方势力剑拔弩张的情绪居然瞬间消退了。赤犬一拳被红发挡了后，再也没冲动过。鹰眼见到好兄弟来了，直接收刀下班。野心膨胀的黑胡子也作罢熄火。战国关停大招，直接宣布停战。也就在这儿，红发说出了那句最低调但最霸气的面子语录：“战国说红发是你的话，那可以。”顶上战争，红发正儿八经的一招没出，却劝退多方势力。还把白胡子和艾斯的遗体带了出来，帮助白团解决了后事。这个面子可是够大的。两年后，升任元帅的赤犬会见吴老星。吴老星说：“你的面子算个屁。”红发会见吴老星，吴老星却说：“我们专门腾出时间来接待你。世界政府都要给红发个面子，何况海军本部？何志国、绿牛甚至都没有见到那张世界上最有面子的脸，就被吓退了。Red 里面，海军想捡漏乌塔，红发一个震慑全场的霸王色，黄猿、流汗、藤虎收刀，就看谁敢动手。”海军只能草率收兵，说红发能一招秒人也没毛病，毕竟懒得出招，面子秒人一直是红发的绝活。看起来白胡子当时没给红发面子，其实呢也给了。红发会见白胡子的时候，刚开始白胡子对红发带来的西海的酒非常嫌弃，可是听到红发说这是我游遍世界喝过最美味的酒了，我家乡的酒尝尝吧。白胡子看到这一幕，大口喝了起来，转而说哦还行。虽然双方的事儿谈崩了，但在面子上，如白胡子这样的人物，终究也是给了红发一些面子。在剧场版里，红发的一个身世也被透露。据吴老青说，红发是一个显赫家族的后裔。好家伙，原来红发也是个实锤的根正苗红的富二代。当然了，这些都不重要，面子等于实力，因为红发够资格。没给红发面子的人，什么结局大家也都看到了。山贼王下肚了，剑海王锤废了，巴基被揍了个半死。红发的诅咒就是玄学，面子果实，顶尖霸王色。看到这张脸，就情不自禁的想给个面子了。海贼王中那些非同一般的猴。尾田对动物，尤其是对猴子，有多么的感兴趣，在《海贼王》里就可见一斑。说到猴子，那就不得不说 Monkey D 家族了，既是猴子，也有捣蛋鬼的意思。蒙奇家族里最像猴的，莫过于路飞了，飞檐走壁，灵活搞怪，很多人都有动物化的形象。那路飞毫无疑问就是猴子了。路飞经常被人叫做猴子，比如老沙就叫过。除了身手和气质，路飞常常自报家门。偶雷蛙 Monkey D 路飞，那别人听起来岂不就是我是猴子弟路飞？鹰眼家的狒狒。相较于人类，有着社交恐惧症的鹰眼似乎更喜欢和狒狒生活在一起，而且这些狒狒绝不可小觑，他们号称人类模仿者。后来学会了索隆、三刀流、牛鬼勇爪和龙卷风等技能，甚至是新技能之外的全套技能。后来更是有着拿着正版无上大快刀叶的狒狒王出马。现如今，鹰眼加入十字工会，不知道有没有带着这些既会鹰眼又会索隆技能的狒狒出海。海军本部大将黄猿，既然海军是个动物园，那自然少不了猴子。黄老舅可谓是把猴子的精明和灵活的特点展现得淋漓尽致。贝克曼拿枪指着他，他装模作样的给你投降。只要稍微一走神他反手就把贝克曼的手机给抢走了。贝克曼还不好抓他，就是类似这样一个感觉。和路飞完全不一样的是，路飞是个励志猴，是个莽猴，没有香蕉他自己去抢。而黄猿是个放水猴，是个懒猴，不给香蕉就不干活。白胡子大船团的猴子，隶属于白胡子麾下海贼团的，尤其是多马，背上经常趴着一只猴子。多马的这只猴是个偷袭猴，江湖上流传着一句话：要想战胜多马，首先先打败他的猴。试想一下，你正在和双刀流的多马打得不可开交，多马背后的猴冒出来，没事给你一枪，没事再来一刀，这谁受得了？除非像艾斯这样的对其有压制性的实力或者 A O E 伤害的，否则普通剑士还真不好收拾多马和他的猴。无独有偶，红发海贼团的编制背后也趴着一只猴，名叫猛士达。不知道从什么时候流传开这么一个传说：猛士达是凯多最强生物、最有力的争夺者。现如今凯多落败，这只能单挑凯多的猴已然成了最强生物。不过，既然猛士达的定位是船员，而且是元老级船员，那海军称红发团为铁臂海贼团，实力悬赏最均衡。那猛士达是不是确实也是铁臂中的一环，有着高额悬赏呢？拥有民歌实力的大猩猩，还记得在路飞修炼的那座岛上，有很多猛兽，一些强悍的猿类激发出了路飞四档元王枪等强力的技能。不过当时路飞跟雷利抱怨自己遇到了一只巨大的大猩猩，元王枪打不过它，因此后来就有了大元王枪，顺利击败了那只大猩猩。
。在德岛上，路飞也正是用此招击败了明哥，所以这是在说大元王枪等于大猩猩等于明哥吗？路飞四档打不过克利架就算了，居然用击败大猩猩的同款技能击败了堂堂七乌海明哥，感觉尾田才是最大的明黑。明哥在监狱里感叹：“这个世界离谱的事情真的是越来越多了。”战国身边的大猩猩在战国退休后首次出现，当时这只大猩猩把手里的东西吃完后，对着战国发脾气要吃的。战国喜欢养一些比较奇怪的动物，比如碎纸机山羊，不知道这只大猩猩有什么奇特的能力。女帝家的拉车猴子，他们带着斗笠，非常的听话，负责拉车和搬运食物。自从爱上路飞后，女帝不知道在哪弄来了一只小猴子，给她穿上了有路飞头像的衣服和草帽，还给她喂路飞最爱的棒骨肉。显然，女帝在玩什么很奇怪的 cosplay。牛头大猩猩凯多原本没觉得凯多跟猴子有啥关系，但是自从知道大和是如何称呼自己的慈父的，才感觉这个绰号确实还比较形象的。所以，凯多是个牛头大猩猩，至少在大和心目中是这样的。栗子头大叔身边的两个，一个人猿，一个猩猩，他们非常讲义气。和路飞相识后，还送路飞他们去了空岛，随后跟随栗子头大叔继续追求梦想去了。所以，《海贼王》里的动物元素是非常有趣的一个地方，尤其是给我们留下了这么多让人印象非常深刻、个性迥异的猴子。香克斯及红发团主力大量设定细节公开，贝克曼的霸气超越海军大将，红发无惧预见未来。随着 Red 剧场版上映，关于神秘红发团的信息在 Red 设定集卷四十亿中也得到进一步爆料。关于红发的时间线， 3 9年前红发诞生， 3 8年前神之谷事件。罗杰夺到的财宝中混入了一个婴儿，正是一岁的香克斯。二十五年前，十四岁的香克斯见证了罗杰海贼团的解散。一年后，罗杰自首，罗杰时代落幕。红发除了有无可匹敌的霸王色，他还有一种牛批的能力，叫剑纹杀。没错，不是剑纹色，是剑纹杀。剑纹杀专杀剑纹，是可以控制自己的气息，不让对方预测到未来。我丢，这简直是卡尔和路飞的克星啊！好了，看来红发老师的课程已经可以预定了。另外， 1 2年前，也就是红发来到风车村那段时期，他的赏金高达 10.4 亿，而且红发可以用出燃烧的剑，这已经不知道是第几个能用出火系能力的人了。正应了那句梗：烧烧果实，狗都不吃。关于本贝克曼，此次爆料中印证了贝克曼的实力。首先，贝克曼是香克斯的右腕，战斗力高且机敏。SBS 中《海贼王》里智商最高的人，名不虚传。在喜爱热闹的船员里，以深沉的姿态默默奉献，是当之无愧的副船长。这句话怎么这么像描述索隆呢？不过在剧情里，贝克曼确实也是给人这样印象的。实力上，贝克曼有超越海军大将的霸气，这里是个问句。连自然系的黄猿都不能防住他的牵制，这一点在官方设定中也是首次得到印证。所以，生命卡里与红发比肩的实力也称得上是有理有据了。贝克曼的战斗特点是霸气加来福枪，外加子弹穿透，不许动果实实至名归。贝克曼是花花公子，爱慕女人，战斗中不停的抽烟，斗篷也是古典的卷草纹，被评价为有着成年人从容的芬芳。说到这里，怎么感觉又像索隆又像山治？难道是结合体？接下来是耶稣布，他的人生 slogan 是海贼旗在召唤我。多年前留下妻子和儿子，加入红发海贼团，狙击技术超一流，有着追击者的绰号，令敌人闻风丧胆。最擅长的是剑纹色霸气，即便与家人分离，心中还是挂念着儿子乌索普。乌索普也把父亲走的道路视为目标，抱有憧憬。耶稣布可以将带甲壳的食物一口吞下，擅长舞蹈，夸张的腰带、脏辫，充满了野性的魅力。然后是拉基路。在红发海贼团里担任厨师一职，手里永远少不了一块棒骨肉。即使在战斗中也是如此的大胃王。同时，宽大的身躯也是他的武器，常常带着爽朗的笑容，是一个逗逼，是伙伴中的气氛担当。平日里虽然不正经，爱开玩笑，但是战场上就会变成玩命的海贼。战斗特点是霸气和人肉保龄球。虽然收不住饱满的肚子，但是腿部肌肉很结实，而且非常的灵活。性格特点是，他是一个不擅长跟女人打交道的厨子。蒙斯特，干部之一。就是那只传闻可以单挑凯多的猴子，它有着不亚于人类的战力。当然，这个人类对标谁那就没有标准了。有着善解人意的高智商，且这只猴子是元老级船员。十二年前，马奇诺的酒馆里就有他。朋克庞志，干部之一，光头，身上有多处疤痕，身经百战的猛将，和猴子蒙斯特是老搭档。他俩同时也是船上的音乐家，两位有非常之高的默契。战斗招式和特点是一击还击拳，怪力蓄力攻击，看来是一位大力出奇迹，不服就干的战士。莱姆宙斯翻译过来就是青柠汁儿，干部之一。他手里的武器可以缠绕电击，有着可以击落子弹等的丰富操作，还能像山治那种空中步行，越步一样在空中飞行，空战猛将。此招名为莱姆宙斯空中杀法。红发海贼团的船医名叫本香，他不光有着精湛丰富的医术为伙伴们提供支持，也是一名船匠。原来乔巴和弗兰奇的结合体还真有，只是长得没有托尼托尼弗兰巴魔性。本香在武器方面造诣很高，在战场上可以化身分解魔。将敌人的武器通通拆散破坏。另外，作为船医，非常爱干净。12年前那个豁牙小伙就是他。
，如今已经一副成熟的大人模样。红发海贼团的航海士比尔丁 （Snake）， 当然也可以叫他张伟，就是那位文龙大哥。战斗特点：踩踏、踢技、杂耍二刀流。另外，他还有坚固防御。作为航海士，他内心应该很温柔吧？因此被评价为煞有介事的打扮，营造出干部的威严。咆哮嘎布，长相和身材都非常威猛，还有锐利的牙齿，可以从嘴巴里释放出咆哮攻击。虽然面相凶残，但心地柔软，还有些胆小。战斗特点：斩裂咆哮束缚，喜好上讨厌虫子，怕鬼。有时他会放下刘海，是个齐刘海，给人印象温和了一些。洛克斯达也是一位红发，两年前加入的红发海贼团，就是给白胡子送信的那位兄弟。被白胡子撕掉后，对白胡子流露出激动和愤怒之情，对香克斯非常忠诚。战斗特点就是把剑直直的挥下，名为开瓢剑，也可以用剑来挖洞，名为绝岩钻。最后，关于红发的实力 ，Red 的剧场版里稍有表现，霸王色震晕无数中将。黄猿用八尺苗边玉打红发，被红发躲开，只是瞬息之间，红发就已经移动到黄猿身前，把刀架到他脖子上了。黄老舅就跟不许动果实那次一样，缓缓举起双手表示我投降。以上就是本期的全部内容了，更多信息可以持续关注 Red 剧场版。拜拜。罗杰团和白胡子团的奇人趣事光月玉田因为想出海都快想疯了，导致遇到白胡子的时候过于亢奋和热情。玉田一路狂奔，开门见山说：“让我上你的船吧。”不明事情原委的白胡子此刻就懵逼了。白胡子心想：这人想当我儿子，通常都是我主动让别人当儿子，怎么今天刚来就有人主动要当我儿子了呢？哇塞，和之国的人这也太热情了吧，让人怪不好意思的。当然，这就是个梗。白胡子当时也就比玉田大十来岁，算是大哥。白胡子叫玉田小老弟，玉田还亲切地称呼白胡子为白小吉。之后，罗杰团和白胡子团遭遇，打团战期间大家都是有休战的，但因为黑胡子根本不用睡觉。所以三天过后，精神抖擞的巴基跟红发说：“哎，我发现对面那家伙三天三夜没睡觉，还精神饱满，简直是个怪物啊！”红发说：“你是怎么知道的？”巴基说：“因为我聚精会神的盯了他三天三夜，千真万确。”然后红发直接人傻了。巴基说：“我就不信了，让我来试探试探他的极限。”与此同时，精神饱满的黑胡子心里也默默念叨：“对面的红鼻子三天三夜没睡觉，还精神抖擞，简直是个怪物啊！我倒要试探试探他的极限。”还有就是大佬之间一见面，热情打招呼的方式也不知道是什么时候约定俗成的，反正就是上来废话少说，先怼一刀。比如玉田和白胡子，白胡子和罗杰，大妈和凯多，玉田和罗杰，但玉田没能接住罗杰的一刀 say hello。后来红发也学会了，所以大佬们这种打招呼方式就给人一种感觉，大佬见面，他们如果是心平气和的说句你好，这种行为在海贼世界里，他的悬赏金会掉价的是吗？不过，白胡子和罗杰更多的是惺惺相惜。白胡子和罗杰的理想并不冲突，但白胡子千防万防，没防住罗杰的白嫖色霸气。从此，罗杰解读历史正文不愁了，走上人生巅峰。虽然罗杰给白胡子留下了船上的所有财物，但白胡子不爱钱。玉田也是自己的意愿，猫狗还跟过去了，所以白胡子只能更气了。二十多年后，已经成为四皇的红发来见白胡子，在马尔科面前挤眉弄眼。碰巧不久之前，路飞在阿拉巴斯坦还想让艾斯成为自己的伙伴。白胡子看到红发在那挖墙脚，好小子，有瘾了是吧？学好不容易，学坏一出溜，你们这些戴草帽的就不能换一家坑？这两个海贼团也是出了各种大神，有到处要面子的，有开直播的网红，有不择手段两年当四皇的毒瘤，有没钱了连自己都卖的老人家，有顶上战争失去最多但强势付出的励志外援，有赤胆忠心的光月家产等等等等。他们的举动和交集，深刻影响着大航海时代的格局，甚至指引和推动了下下一代人的成长。罗杰团和白胡子团的影响，无疑是广泛和深远的。海贼热心市民香克斯先生，在现如今的红黑凯妈四皇中，红发虽然登场不多，但是一些重大事件时常会有他的身影。他大多以中间人、和事佬、说客、路人、维稳者等身份出现，小到鸡毛蒜皮，大到海上格局，红发总能小掺一脚。有时候兵不血刃，一个面子即可。热心市民实至名归。在教育事业上，红发将路飞带上道。让罗杰的意志继续传承下去，还将一只手臂堵在了新时代。这种开创先河的热心模范举动，一时间让后来者纷纷效仿。卡二把自己的一颗腰子堵在了新时代，凯多现在又把自己的闺女堵在了新时代。香克斯知道基德对红发这个江湖称号，心心念念情有独钟，于是无私成全了基德。现在的基德已经可以如愿以偿，完美 cosplay 红发这一角色了。身为四皇，也富有同情心，没什么架子。红发不仅救了克比，还毫不吝啬地夸赞了克比。在教育晚辈上，红发可以说是尽心尽责了。在艾斯出走追捕黑胡子期间，也少不了红发的身影。红发为了路飞也好，就算他知道了艾斯是罗杰的儿子。
但是艾斯毕竟是白胡子船上的人，而且艾斯也是为了船上的原则，红发也并没有必要的义务去干涉其他海贼团内部来管这件事。但热心的红发还是主动去见了白胡子，希望白胡子能把艾斯追回来。遗憾的是，老白和小红各有各的考量，但是红发的心意到了，仁至义尽也足够了，并且红发赶赴马林凡多的时候，中途还去拦了凯多。最后到了现场，依靠强大的面子果实能力横扫全场。除了巴基，大佬们都得给个面帮忙平息事端后，红发还帮忙安葬了艾斯和白胡子。后来，红发还参加了一场神秘的婚礼。好家伙，新世界里大家都在忙着干架，只有红发这红事白事一样没落下。艾斯这件事，红发作为局外人，从头到尾忙里忙外，不能奢求他太多，暖心实在是够暖心了。但红发深藏功与名，不求回报，他本人既可以出现在白胡子船上，也可以出现在吴老星的办公室里。可真够忙的，就感觉海军就是个打酱油的，红发才是真秩序维护者。除了喜欢趁场子，红发为人也非常热情。鹰眼来了，感情深一口闷；艾斯来了，开宴会去找白胡子都不忘给带一份家乡的酒。当然，多年坚持做热心市民的红发，积攒下来的面子是相当恐怖的，以至于红发常常靠刷脸就可以在四海之上游刃有余。海军大佬、海贼大佬、世界政府大佬，很多人都会多多少少给红发面子。这也撑得起他这份殊荣，所以热心市民实至名归。白团和红团前后样貌对比。3 0年前，白胡子海贼团到了和之国，当时在白胡子身边的七个人里，不难认出有马尔科、比斯塔和乔兹，当时都是十几岁的年纪。现在看来，那时的面孔还透着一些稚嫩，尤其是乔兹，当时他才12岁，站在最后一排，略显懵逼呆萌，好像还不知道自己进了个海贼团似的。留着黄色脏辫、拿着流星锤的是七番队队长拉克约，后来也跟随白胡子来到马林凡多，在顶上战争和其他队长并肩作战。还有最让人意外的冰之魔女怀迪贝，因为顶上战争中她出场的时候看起来面容姣好，开着破冰船撞开了一段墙壁。没想到三十年前和两年前，这几乎就是没什么变化。不愧是冰之魔女，不愧是冻龄姐姐。最边上的两个是白胡子麾下的两个船长安东雷和艾博伊塔，两个船长也参加了顶上战争，前后样貌变化不是很大。以及十六番队队长以上，三十年前阴差阳错上了白胡子的船，就一直跟在白胡子身边。这些都算是白团的几个元老级别的存在。红发海贼团十二年前在东海风车村短暂停留，十年过去，出现在顶上战争时的红团，主要干部没有太大变动，但一些人的容貌变化都堪比整容。这个头戴印有红团标志帽子、戴着一双白手套和一副墨镜的大哥，曾经是这个样子的，那个时候还是一双黑手套。尽管面貌变化很大，但喜欢戴标志性帽子和手套的习惯却一直都在。这个额头有一道伤疤，扎了一个小辫子的老哥，当年属实也是个路人脸。那时最大的亮点就是缺了两颗牙，当然现在变得更霸气了。而且他是用右手把刀倒着扛，这个姿势不得不说是很牛批了。难道他和断臂前的红发一样，也是个左撇子？这个戴墨镜、长相粗犷的老哥，当年他明明相对比较瘦小，而且手臂上也是贴了个纹身贴吧。不过后来，大哥不仅是在右边膀子上纹了个针的，好奇他这几年吃的什么能变这么高大。这个头上、脸上有一道长长的疤痕，聪明绝顶的大哥，当年的他没有伤疤，同样也没有头发。不过从五官上也不难认出来。引人关注的是，他身上趴了只猴子，跟猴子沾边的人属实都不好惹呀、啊。还有贝克曼，他倒是没有太大变化，就是气质更像个狼面了，脸上多了个叉叉疤。红发和耶稣布显然是更成熟、更帅了。变化最小的就是拉基路了，除了变得更圆了，连护目镜、衣服款式都没换，这个太好辨别了。不过，作为最神秘、实力最均衡的海贼团，毫无疑问，他们每个人的实力都必定很强。《海贼王》里的人生忠告：千万不要欺负娜美。娜美作为路飞的第一位女性伙伴，早早奠定了重要地位，所以谁敢欺负娜美，无异于让路飞直接开挂。当年因为巴基和娜美抢钱，还拿刀威胁。虽然娜美、路飞当时还没有成为真正的伙伴，不过路飞已经认定了这个老婆，还是在娜美面前把巴基给揍飞了。事实证明，一个人可以表到红发的面子一点不给，但不能狂到去欺负娜美。后来娜美的钱被勾结阿龙的老鼠上校给抢走了，阿龙也是成天吃饭睡觉虐娜美，娜美哭了，路飞脸黑了，带着哥几个就去找阿龙查价，并说出不许弄哭我的航海士那句豪迈语录。结局就是阿龙家没了，人废了，光荣的二进宫了。老鼠上校也被连带着暴锤了一顿。为什么说欺负娜美就等于让路飞开挂？在剧场版可是路飞的地盘，金狮子居然敢明抢娜美。他看上了娜美的身体，能感知气候的这一能力，想让他成为自己海贼团的航海士。为了保护伙伴们，娜美只能向金狮子卑躬屈膝。不过金狮子并没有怜香惜玉，后来对娜美进行了一系列的摧残。
还将娜美钉在了冰天雪地里，真是把娜美折磨得够呛。金狮子的这波操作，动了路飞的女人，让路飞怒气值爆表，也造就了路飞超帅、超霸气的登场，直接闯入金狮子的老巢，正面硬刚。最终救出娜美，击败金狮子。和阿龙一样，金狮子也二进攻了。娜美当然不止这一次被虐得这么惨，在铁链果实能力者特雷杰那里也是如此。这哥们儿因为是铁链能力，喜欢玩各种捆绑，不仅是重点关照娜美，还把罗宾给绑了。在路飞面前这么虐待草帽团两大传花，路飞这哪受得了？最后不出意外，被路飞一拳敲做人。完蛋，这又给打傻一个。最后也是葬身在自己的执念中，因为在草帽团两位女生里，罗宾有果实能力，有一定的自保能力，而娜美就是脆皮还没有位移的法师，常常被敌人当做突破口，屡次被欺负也在所难免。因此，不光是路飞，山治遇到娜美被欺负的情况更是绝不手软。在娜美被阿布萨罗姆玩弄时，甚至还想和娜美结婚，被心情复杂的山治给 KO 了，心想我还没排上号呢，哪轮得上你呀、啊？而最近，娜美被凯多手下的沃尔提打得头破血流，泪流满面。这是娜美被打得最惨的一次。尽管沃尔提对娜美进行了死亡威胁，让娜美说路飞不会成为海贼王。娜美虽然胆小，但还是坚守路飞一定会成为海贼王的信念，没有垮掉，还好被赶来的小玉救走。好，根据以往欺负娜美的定律，娜美这次被打得这么惨，这帮人就做好放学别走的觉悟吧。海贼王里那些小迷弟们的骚操作，除了像巴托洛米奥这种造了一艘融入了草帽团元素的海贼船，还有像乌索普的小迷弟雷欧以及东塔塔小人族。后来他们把自己的船取名为乌索兰杜号，并且船头的装潢是乌索普扭转德岛战局的精致表情包。当时雷欧代表小人族，战后加入了草帽团的麾下，做了五号船船长。不过他们的精神领袖正是带领他们下冤砂糖的乌索普大神。而乌索兰杜号也体现了他们对巫神的崇高敬意。一起把乌索普看作救世主的，还有六号船船长巨人海尔丁。海尔丁和他的巨兵海贼团本来是属于巴基的巴基速递派遣公司的，而且是很重要的组成部分。因为乌索普的个人魅力，最后加入了草帽麾下。巴基大神，这是被乌索普大神稀里糊涂的挖了墙角啊！当巴基大神得知了这个消息时，也是极度懵逼啊！这意味着蒸蒸日上的公司要面临业绩下滑，这也可以看作是乌索普大神和巴基大神的间接 PK。巫神一战封神，收获众多迷弟，造成的连锁反应居然还波及到了其他领域。然后是索隆的小迷弟，刀神约瑟夫和剑圣强尼，他俩是索隆当海贼猎人时期结识的好哥们儿。当时索隆先手抢了他们价值五百万的目标，了解情况后呢，索隆就把这个悬赏饭送给了两人，只要了一顿饭钱而已。当时约瑟夫强尼还是俩洗剪吹，哥仨在一起怎么看怎么像个红黄绿灯组合。后因为索隆出手相助，救了他们，之后便以索隆大哥称呼索隆。这俩小迷弟干过最牛批的事情就是，海上餐厅那会儿，当鹰眼嘲讽索隆的时候，两人拔出刀来就想上去砍了鹰眼，因此就有了幸的路飞及时阻拦，不然鹰眼可能也得像香克斯一样丢点什么东西在东海了。那个梗虽然是个玩笑，但是约瑟夫强尼这个操作是很讲义气的，别管对方是谁，侮辱我们大哥那就跟他们干。不得不说呀，前有约瑟夫强尼砍鹰眼的狠脾气，后有巴托洛米奥烧红发的海贼旗，草帽团的小迷弟一个比一个牛批，山治的小迷弟迪巴鲁。如果说乌索普是一个人拥有两张完全不同的悬赏令，那山治就是一张悬赏令牵连两个极其神似的人。而且迪巴鲁一开始因为这张悬赏令，人在家中坐，锅从天上来，他是非常痛恨山治的。山治表示我的悬赏令是很抽象，但是我靠，还真他妈有这么抽象的人存在啊！关键名字还是我的名字呀！所以这俩人一见面，仿佛就是血海深仇。迪巴鲁被无比羞愤的山治整容踢，直接给踢成了一个帅哥。事后变帅的迪巴鲁不仅消除了对山治的仇恨，还成了山治和草帽团的小迷弟。后来在香波地帮助草帽团寻找凯米的下落。在路飞他们被分散的两年里，除了熊守护着桑尼，迪巴鲁也率全部伙伴誓死保卫桑尼号，最终让那些绑架集团的阴谋没有得逞，而且一直以少东家称呼山治，可以说是非常忠心的小迷弟了。此外，路飞还有一群很特殊的小迷弟和小迷妹，在阿拉巴斯坦遇到的功夫海牛，一身武艺傍身，当时把乌索普给揍趴下了。后来被路飞制服，就集体成了路飞的徒弟。功夫海牛因为顶上战争后，从报纸上看到了师傅路飞的消息，因而模仿路飞，在胸前画了个叉叉巴。而且这海牛老大还会武装色霸气，功夫不俗。手下还有海兽海贼团，一群小可爱勇闯新世界，可以说是非常可爱励志了。
，穿最勒脚的拖鞋，要最排面的面子。香克斯，广阔无际的大海上，一直以来流传着这么一个传说：某人吃了面子果实，依旧能在海里活动自如，是因为大海都要给他一个面子。穿着最勒脚的拖鞋，放着最上头的霸气，装着最怂的姿态，要着最有排面的面子。此人正是红发香克斯。红发跟鹰眼要个面子，鹰眼一杯干了。红发跟赤犬要个面子，赤犬停手不打了。红发跟战国要个面子，战国宣布停战了。赤犬跟吴老星掰扯脸面问题，挨了吴老星的劈头盖脸一顿喷。本以为五个老头子对谁都这样，没想到红发来要面子。吴老星上来一句：“君みだから時間を取った。”一个身上的坑比登场次数还多的人，海贼界最神秘人物之一。继王路飞找妈妈之后，红发是谁的儿子成为最热话题。想象力对碰之后，洛克斯和伊姆获成最大赢家。红发虽然登场不多，但在人气投票中每次都能榜上有名。要说面子果实有多牛批，人不怎么在线，人气倒从来没掉过线。顶上战争的时候，趁白胡子清朝出动，想捡漏的不止黑胡子，还有可爱多。红发去阻拦可爱多后，全员满血出现在马林凡多，甚至船都没掉一块皮，那肯定是庭外和解了。但是以可爱多的脾气性格。喜欢借别人的网瘾不说，我狠起来连我自己都伤。一三五侮辱跳楼，二四六残害刑具，能跟他讲面子谈条件的人属实不多。之后就是说着最含蓄的话，劝着最狠的架，连白胡子都敢砍的鹰眼，看到红发也得给个面子。海军白团、黑团三大势力无条件停战，敢不给红发面子的人，除了四级完结海贼王的山贼王西格外，另一个就是巴托洛米奥。在红发的地盘上烧红发的海贼旗也是没谁了，简直就是信仰无敌。在艾特沃尔海战时，金狮子的舰队规模有着压倒性的优势。本以为胜券在握，开玩笑也不看看面子王和运气王是哪边的人。突如其来的暴风雨不仅让史基损伤大半，还送给他一个相当排面的头饰。红发爱面子，对，但不全面。红发更喜欢开宴会。要想四皇当的酒，宴会天天都得有，方方面面才不愁。可爱多天天气的在家摔酒瓶子，红发可以在这里开宴会，也可以在这里开宴会。后来不知道去参加谁的婚礼，穿了一条大花裤子，玩的甚是嗨皮。至于红发去找吴老星，不打牌、不喝酒、不开宴会，究竟想干嘛？别问，问就是路飞养了这么久，终于到了抓去海军那里换钱的时候了。海贼王中赏金被低估的那些卷王，悬赏金是一个人实力和危险程度的综合体现。不过有些人的赏金和他的能力并不是很匹配。他们本该有更合适的档次。首先，红发在剧场版和主线里都展示了动不动就要秒人的习惯，再加上一招熟悉的神臂，堪称是在世罗杰。然而，他的悬赏金是四十亿四千八百九十万，在老四皇里面排名第四。红发再怎么低调，感觉也比白胡子能闹事儿，危险程度只高不低。当然，也可能是红发属于世界政府的关系户，再加上当上四皇的年头比其他三位要少得多。要说红发实打实的悬赏金，五十亿级别和白胡子匹配应该没有问题。老沙悬赏金十九亿六千五百万。这个赏金还算对得起老沙跟谁都能搓个沙暴五五开的实力，只不过比表面实力更值钱的是私底下的谋略。和治国之后，老沙本应该是四皇的，然而巴基的霸王色运气再次爆发，从 1,500 万飞升到31亿 8,900 万加冕四皇。不得不说，这本应该是老沙的待遇，毕竟他才是十字工会创始人和董事长。但看得出来，老沙很稳，顺坡下驴，让巴基当这个扛雷的 CEO， 比那些虚的更有价值。艾斯悬赏金 5.5 亿，罗杰血脉三色霸气加持。刚出海没多久就战平大河，战平甚平，和黑胡子斗得天昏地暗。顶上战争手脚估计都被捆麻了，也能和青雉拼技能五五开，和赤犬对拳。说到这一串，最开心的应该是斯摩格了，因为艾斯当时说你是烟，我是火，我俩不分胜负。当时有些果实相克的设定还是比较明显的。那话又说回来，艾斯的实力足以让世界政府发七五海的 offer， 再加上是海贼王的血脉这一点威胁，两年前艾斯的赏金怎么着也得有个七八亿才合适。如果艾斯现在还活着，十几亿也不是问题。萨博悬赏金6亿零两百万，作为革命军的二把手，龙和熊一手栽培出来的萨博，在德岛可以和藤虎有来有回。藤虎没太用全力，萨博稍微有点费劲。但世界会议篇，萨博再战藤虎，外加绿牛双大将。这个时候，萨博有了军队长们的帮助。完事儿，藤虎头上缠了绷带，战斗看起来非常激烈。萨博在玛丽乔亚成功救出熊，并全身而退。革命军本身就比较有特殊的一个组织，矛头直指世界政府。萨博应该有高于皇团皇父的价值和威胁，赏金十几亿也合适。此时斯摩格又笑了，因为在剧场版里他也能和萨博五五开。索隆悬赏金十一亿一千一百万，确实低了点其实草帽团一直以来都被各种压赏金，见怪不怪了。但是索隆在鬼岛砍伤凯多，单挑打败劲，含金量足够。CP 0是不是把战绩给记漏了？何况索隆还是个卷王，立志卷掉三十五亿九千万的鹰眼。然而索隆的赏金并没有站在巨人的肩膀上，比十三亿九千万的劲还低不少。索隆这波至少也得十五亿往上走吧。路飞悬赏金30亿，基德和罗各拿30亿，先不说。不过基德和罗是联手打大妈。路飞这边呢，凯多是被超新星联盟、赤鞘武士、大河、鬼岛这些原因消耗了一波又一波，但大多时候都在和路飞一个人打。吴老星也被尼卡果实的觉醒，整得焦头烂额，威胁程度足
乔巴和贝波这俩难兄难弟，有些人虽然卷的辛苦，好歹赏金大幅上涨，他俩一直在卷，一直被当宠物。乔巴涨到一千了，五百的贝波应该也涨了，估计也是千位数级别。如果巧了，兄弟俩一起到一千。在海贼王里，一根茄子是一百倍力，乔巴加贝波能换这样的一箩筐茄子。总之，悬赏金这玩意儿比较有意思，有像巴基、乔巴、贝波这样的乌龙，也有红发路飞这样的小九九，很多隐形实力也不会计入赏金。不过，如果赏金和能力差距有点大，那指定就是被低估了。草帽一伙的悬赏令照片都是在哪儿被拍的？首先是路飞的悬赏令，从三千万到四亿都是用的同一版照片。这个照片上有乌索普的后脑勺和一处废墟，剧情中给出了答案，是在阿龙乐园所拍。路飞打败阿龙后，又揍了一顿老鼠上校，老鼠气急败坏，让手下拍了张照片传给总部，立刻通缉。老鼠当时还觉得情急之下把路飞拍的根本不像个海贼，由此有了路飞的首次悬赏令三千万。德雷斯罗萨五亿路飞更换了照片，从轻薄的红衣来看。可以排除在德岛和冰火岛后半段所拍，那会儿是向日葵上衣和厚外套。照片背景虽然没有明确参照物，但绿色背景也可以排除是冰火岛前半段所拍，最有可能是香波地群岛和渔人岛海之森两个地方。此时照片上还有一个线索，就是背景中有滚滚烟尘出现，可能是当时有炮火所致。对比后来的15亿悬赏令，这个不是纸张问题，那真相就直指两年重聚时的战斗期间了。路飞的绿色背景正是香波地的巨树。烟尘弥漫下，颜色也会比较暗淡，更接近。所以这一版路飞的照片由战逃完部队拍摄于两年重聚时的香波地群岛。路飞最新版三十亿倍力的悬赏令照片是路飞果实觉醒后无脸笑的照片，拍摄地就是鬼岛了。草帽团其他人的最新悬赏令暂时还没有出来，等海贼王恢复连载会一并公布。然后是索隆，阿拉巴斯坦之后首次悬赏六千万，索隆头上挂彩，周围也有炮火，符合这个环境的在那之前也就阿拉巴斯坦了。重要的是。乌索普大神又出现在了伙伴的悬赏令上，这次是一个鼻子和模仿老沙的钩子手，答案也很明显了，就是乌索普在索隆面前模仿老沙揣摩对方心理的时候，索隆被拍到了。两年后， 3 2亿版本的照片是头上绑着头巾，可以锁定两个地方：渔人岛清理杂兵和德岛虐皮卡。打皮卡的时候，索隆几乎都是空中作战，一气呵成的，没空摆 pose， 而脸上也不太干净，不符合照片形象。而在渔人岛，游刃有余的虐菜跟山治比赛，摆出帅气造型的时机多的是。所以这张照片应该也拍摄于此。然后是山治，第一版是个画的，还闹了个乌龙，让莫名其妙接了锅的迪巴鲁天天被海军追。得岛之后，山治终于换照片了，只能说比以前强。这个照片想必大家也有印象，就是山治在渔人岛往人鱼姐姐堆里跳的时候被抓拍的一张。然后是乌索普，前两次出悬赏，乌索普虽然没有单独的悬赏令，但大神一次蹭到了路飞的，一次蹭到了索隆的，第三次全员悬赏，终于勉强算是有了自己的悬赏令吧。狙击王。根据面具的损毁情况，这已经是遇到加布拉之后了，而且后面天空面积很大，应该是比较空旷的地方。除了大部分时间都是在室内，那只有一个时机，就是在斯巴塔上给弗兰奇送钥匙的时候。当时乌索普那么招摇过市，开局还把政府旗帜给射烂了，不拉仇恨才怪。第二版是德岛后告的乌索普，这就很明显了，在德岛竞技场下面，海尔丁高举告的乌索普，摄影师就藏在下面膜拜大神的人堆里。然后是娜美，娜美的两张都很好找。第一版有弗兰奇家族的人拿着烤串，旁边有喷泉、泳衣款式等线索。当时在水之都最后开宴会的时候，被人给骗拍写真了。第二版，他身后有渔人岛随处可见的珊瑚，绿色的吊带颜色和当时吻合，所以娜美在渔人岛又让人给骗拍了。然后是乔巴，乔巴的第一版悬赏令有三个线索：围栏、下雪天、棉花糖。乔巴在长恋岛才第一次吃到棉花糖，但当时不符合有围栏和有雪两个条件。他这个照片只能说载至司法岛篇。最有可能是送别梅利号之后那段时间，当时冰山他们的船在后面准备接草帽团回去，所以乔巴应该是在送别梅利号后登上冰山的船，被人用棉花糖安抚了情绪，符合有围栏、雪、棉花糖三个条件。而且乔巴当时全程没有背书包，形象上也比较一致。接着被某个特务抓拍，爱吃棉花糖的托尼托尼乔巴，宠物五十倍力。乔巴的第二版暴涨到一百倍力，照片又有棉花糖，还有一个重要线索，他的穿着。所以可以排除德岛时期的迷彩衣服。在冰火岛时期，乔巴弗兰奇有过一段时间的身体互换。弗兰奇恰好最讨厌吃甜食，而且这个地方也不太可能有棉花糖这种东西，所以可以排除冰火岛。渔人岛和香波地更倾向于在香波地拍的吧，因为当时符合穿着、背着书包和有棉花糖三个条件。然后是罗宾，第一版悬赏令是在他八岁时流离失所时期，除了知道在船上，具体地点就无从查起了。第二版比较明显，罗宾当时在放技能，有阶梯，有海军。就在司法岛最后的突围阶段，掩护路飞凯旋时被人所拍。第三版，罗宾身后有花瓣，依然是在放技能，发型和头饰上可以排除是德岛。
。香波地重聚时，罗宾没有参与岛内的战斗。冰火岛时期，在罗宾使用技能的时候，额头上并没有挂着墨镜，所以符合条件的只有在愚人岛战斗的时候所拍。然后是弗兰奇，第一版有大炮和战火的背景，脸上有战损，并且引起了海军的足够重视。那只有在司法岛的突围阶段所拍。第二版是他的弗兰奇将军，背景上有珊瑚和断崖。那就是在愚人岛展示两年修炼成果时，在愚人岛广场被拍的。然后是布鲁克，第一版当时布鲁克还是个人，后面有战火，像是在战斗，而且惊动了海军，是在伦巴海贼团时期所拍。后来的后来，拍照侠们倒是也省事了，扯了一张布鲁克演唱会的海报，直接改成了悬赏令，还挺有设计感。最后是盛平，最新悬赏金 4.38 亿，只是悬赏令的真容还没出来。第一版呢是在很多年前拍摄的，在太阳团早期，这个剧情里也有。首次悬赏 7,600 万，再后来 2.5 亿被招安为弃乌海。以上就是本期的全部内容了。另外，悬赏令照片这种本来是可以随便画画的东西，仔细看几眼，居然都可以看出具体是在哪拍的。不得不说，尾田是真的处处用心了。山治的那些充满事故的悬赏令，要说草帽团里最有故事的悬赏令，那非山治莫属。他的这张神奇画像，甚至间接改变了大海格局。现在鬼岛上的局势，也和山治的悬赏令脱不开干系。从司法岛之战后，山治预感到自己要被悬赏。当时他幻想了一下自己的悬赏令，英俊、潇洒、帅气，一定是标配。实际上，山治原本的悬赏令照片确实是张照片，也是草帽团里最帅的，就是这样的。只不过这中间出了一点点小意外，才变成那样。关于这一点，尾田在设定集里梳理了这张悬赏令的来龙去脉。首先，当时火焰拍照侠接到了跟踪黑竹山治的任务，他以媲美熊猫人无处不在的能力，从长恋岛到司法岛。期间一路拍到过多次山治的瞬间。根据时间顺序是这样的：第一组瞬间在索隆山治赢下五斗球那一场比赛后，两人赛后一如既往的互相吐槽，但被娜美扒开脸劝开，没有拍到山治的正脸。后来在海上列车上，山治被拉面人的拉面光波袭击，为了脸不被划伤而双手防御，又没拍到脸。接下来第二次瞬间，这一次就是山治被拍到的唯一正经且潇洒飘逸的一张。在突破司法岛正门的时候，山治驾驶着布鲁王，带着伙伴们去追路飞时被抓拍的一张。这一张本应该是山治的悬赏令照片，结果当时拍照侠并没有意识到，他没有打开镜头盖子。第三次瞬间，山治遇到卡利法的时候被一脚踢碎，山治露出痛苦扭曲的表情。第四次瞬间，山治被卡利法的泡泡果实变成人偶丢了下来，当时娜美都愣了一下，这真的是他本人吗？第五组瞬间，在山治以猎人之名从加布拉手里救下乌索普娜美。但是见到娜美的山治，表情身姿过于抽象丰富，根本没有拍下去的切入点。到最后洗出胶片时，因为没打开镜头盖码，那张最帅的照片是张黑底片，直接报废了。其他的也没有很正经准确的形象。拍照侠干脆根据他的印象画了一张，也就有了山治的第一版悬赏令，也成了山治身上一辈子的逆鳞和痛处。最搞的是，居然有人真的和这张画像长得一毛一样。迪巴鲁闹出了一个乌龙事件，还气得山治不行。后来因为这张悬赏令，山治还被小一万捉弄到吐血。然而，这张悬赏令照片给他带来的麻烦还不止于此，导致山治的第二版悬赏令变成了只许活捉。那会儿，山治是天龙人的猜测，沸沸扬扬。最后，山治虽然不是天龙人，但他的家族曾经倒是和天龙人有密切联系。由于第一版悬赏令的缘故，家治得知了山治还活着，于是就利用政府加盟国的关系修改出第二版悬赏令。后来，并威胁山治回去联姻，间接引发了蛋糕岛事件。可以说，除了童年的不幸，后来山治所有的巨大苦难都是这两张悬赏令造成的。归根结底还是第一版演出来的。然而，第一版悬赏令照片的蝴蝶效应还未就此打住。蛋糕岛事件后，山治的赏金上涨，更新悬赏令。第三版悬赏令照片还是第二版星星演的，凑合能看吧。死活标准也不搞特殊了，改了回来。但重新跟杰尔玛扯上关系的山治，这回是名字改了，文斯莫克山治，这可是他最最讨厌的东西。而且赏金上涨跟杰尔玛的恶名也有关系，又是气得山治跪地不起。所以从山治的第一版悬赏令被画出来，到加治知道山治还活着。后来，山治被威胁去蛋糕岛，路飞带人大闹四皇大妈地盘，战后其赏金飞跃至十五亿。接着，大妈带着对草帽团的仇恨与凯多结盟，到现在双皇的败局已定，平衡崩塌。曾经的超新星们取代旧时代强者的大海格局的趋势已经无法阻挡。然而，促成这一切的关键起因，当时拍照侠的一次小小的马虎失误，没打开镜头盖子，画了张像又不完全像的肖像所引起的蝴蝶效应，可以说功不可没。当然，不管有没有这张画像，山治当时迟早是会被悬赏的。后面的事情也是注定会发生的。不过，就这张神奇的悬赏令来说，表面上全是故事，实际上背后全是事故。一张沦为笑柄的画像，能间接引起大海格局的巨大变动。这张悬赏令神奇，也就神奇在这儿了。《海贼王》中时尚杂志封面级别的悬赏令，有人的悬赏令能让本尊一言难尽后，顿时让人口吐芬芳。
，但有人的悬赏令动作、姿态、气质堪称是一张精致的写真。卡文迪许的悬赏令，当时卷心菜以 2.8 亿悬赏，成为当年的华丽超新星。张贴出来的通缉令成了偶像海报，被一阵哄抢，一时间也是风光无限。但在海贼世界里，保持热搜的根本手段是比谁更能作，所以第二年就被极恶世代抢了风头。虽然卷心菜心里不平衡，发起火来很狼狈，但不得不说，他的颜值和悬赏令真就是妖艳到无可挑剔。也就山治的整形踢能勉强踢出这种效果。索隆的悬赏令，如果说卡文迪许的悬赏令柔情精致，那索隆的就是铁血硬汉。前两次悬赏，一次六千万，一次一点二亿，用的都是战损版形象，脸上还挂着些许稚嫩，但是这个角度、这个气质也是很帅了。得到之后，三点二亿版本的悬赏令，从稚嫩到成熟，眼神里甚至还有一丝孤傲和不屑。简单来说，就是拽得飞起，一看就是榜上头金，诗歌朗诵刚砍完人的状态。索隆在和治国的本土通缉令更是画的低沉而霸气，同样是画的，没有对比就没有伤害。山治要是能来一张这样的，做梦都能笑醒。红发的悬赏令照片，乍一看很帅，然后越看越帅。毕竟面子过时，也可以让相机给个面子。当然，红发本来就帅，只是感觉照片帅的多少有些操作感，就感觉贝克曼在旁边拿这个吹风机给他的头发做氛围，也就有了红发自拍悬赏令的梗。红发是先让相机给他个面子，自拍出来一张精致的照片。然后找吴老星要面子，让他们把这张自拍当悬赏令照片，然后微微一笑，大功告成。我真他妈帅！布鲁克的第二版悬赏令，他的第二版悬赏令独特在，直接就是他演唱会海报改成的悬赏令，一个会唱歌的骷髅，加上花里胡哨的排版，摇滚又与众不同的时尚，也就独此一家了。娜美和罗宾的悬赏令，起初娜美 1,600 万版本的悬赏令，真就是当做杂志写真拍摄的，场景是在最后水之都开宴会的时候，给娜美拍照的人应该就是火焰拍照侠。当时称自己是杂志社记者，后来娜美直呼被骗了。娜美的第二版 6,600 万悬赏令依旧如此魅惑，姿势还是一样的，只是角度从侧面变成了正面，看样子又是让人给骗拍写真了。索隆直接吐槽，又是什么时候让人给拍的？看吊带和背景，应该是在愚人岛被拍的。罗宾第一版悬赏 7,900 万，还是萝莉时期；第二版 8,000 万，是在司法岛最后阶段被拍了一张侧颜的。御姐气质还是非常不错的。罗宾的妈妈尼可奥尔维亚也有悬赏令。罗宾和他妈妈长得也是巨像无比，几乎就是同一个人换了发色。罗宾第三版 1.3 亿，罗宾这一版属实有些惊艳。御姐的颜值和气质更是无懈可击。罗宾第二版和第三版都有放技能时候的花瓣，可以说是完美点缀。跟乔巴每次都有棉花糖，路飞前几次都有乌索普差不多。不同的是，乔巴是用来点缀棉花糖的，因为一百倍力真的买不起棉花糖。女帝和鹰眼的悬赏令，鹰眼这个气质怎么说呢？就是他但凡平时真的用黑刀叶疯狂划船。也会觉得他划船划的是真帅。女帝这张应该就是随手一拍，尽管如此随意，但女帝好像在说拍吧，妾身怎么拍都好看。女帝的悬赏令在狂热行动中也出现过，下面展示的赏金还是他成为七五海之前的原赏金八千万。艾斯的悬赏令刚出名的时候的悬赏令还有些青涩，后面就更加放得开了。如果说路飞的悬赏照片是个开心的欢乐少年，艾斯的气质就是意气风发的痞帅大男孩，而且两人的悬赏令照片的动作非常相似。尾田可能是故意为之，冥冥之中弟弟在向哥哥致敬吧。艾斯两年前的赏金就高达 5.5 亿，不仅是超新星身份，还拒绝过当七五海的邀请，顶上战争中殒命，更是让人多少有些意难平。海贼王里神奇的悬赏金，海贼王里目前已知的最高悬赏金额，罗杰的55亿 6,480 万倍利，已知的最低悬赏乔巴的100倍利。这个差距虽说惨不忍睹，但是罗杰能干的事儿，乔巴也不是不敢干。乔巴敢挡43亿 8,800 万的四皇大妈，能怼13亿 2,000 万的奎因。虽然肯定不能像罗杰那么强，但是在和之国的表现，乔巴证明了谁才是海贼王里性价比最高的海贼。战斗员、船医、宠物、暖宝宝、翻译官、代步工具、储备粮，不要 998， 不要 598， 通通打包，只要100倍利，一份报纸的价钱。悬赏金这个也是有人欢喜有人忧。在娜美第一次被悬赏 1,600 万的时候，直接就蔫了。作为胆小组成员，他可不想在这种情况下出名。相比之下呢，路飞对赏金的态度就跟打游戏升级一样，突然涨了这么多，无比高兴。路飞他的15亿悬赏传开后，路飞因为数漏了一个零，以为自己的赏金降了，悲愤交加，悲痛欲绝，痛哭流涕。悬赏金也有名副其实的靓号，那就是熊猫人的靓号版悬赏金， 3 3 3十三万三千三百倍利。虽然价位不高，但重在量啊。熊猫人本人和他的赏金。都堪称是一道亮丽的风景。草帽团目前单次数额增长最多纪录保持者是路飞， 5亿到15亿，一次涨10亿。
，草帽团单次数额增长最少纪录保持者是乔巴，五十到一百一次暴涨五十倍率。团内单次涨幅最大的纪录保持者是乌索普，从第一次的三千万到第二次得岛的两亿，涨了大约六点七倍。不管是娜美的翻四倍，还是路飞的翻三倍，就论单次涨幅这一块，都比不过乌索普。团内单次涨幅最少的纪录保持者是罗宾。当时司法岛之战结束后，罗宾赏金来到八千万整。稍稍一想，这明显是涨了个寂寞。罗宾八岁时第一次悬赏就已经七千九百万了，只涨了一百万，合着世界政府就意思意思了一下。所以那一次涨幅就很少了。不过得岛之后，罗宾第三次赏金涨到了一亿三千万。相比于草帽团其他人，对赏金像什么攀比、抑郁、开心、不服气等各种各样的在意程度。对八岁就挂着大几千万的悬赏走南闯北的罗宾来说，他对这玩意儿倒是没什么兴趣。所以罗宾呢，还是比较喜欢那个卡哇伊的龙更多一点。哎，不对，图配错了。哎，这样就对了。还有一个关于悬赏金的梗，因为罗吃的那颗手术果实明码标价五十亿倍率，然而罗现在的悬赏是五亿，所以根据多退少补的原则，罗它本身居然值负的四十五亿。专心当海贼的巴基海贼团。海贼王罗杰被处刑的那一天，很多行业大佬都在场。红发巴基作为罗杰的船员，在下面痛哭流涕。罗杰的时代落下帷幕，曾经的伙伴要么卸甲归田，要么重新出发。当时红发念在和巴基是从小吵到大、玩到大的好兄弟，邀请巴基成为自己的第一个伙伴，所以巴基差点就成了四皇红发的第一个伙伴。但巴基果断拒绝了。航海冒险真是太过无趣，一夜暴富才是毕生追求。巴基觉得，就是因为红发，自己才误吞了四分五裂果实，还丢了藏宝图。对此耿耿于怀的巴基，自立门户去创业。多年之后，红发成了大海上的四皇之一，巴基也有了自己的海贼马戏团。最开始登场的手下有独轮车剑士卡巴吉、驯兽师摩奇，还有一头狮子利基。说是海贼团，这分明就是马戏团。当然，在最初的手稿里，巴基的手下还有索隆。幸好这个设计最终没有敲定，索大险些就成了一个龙套角色。真正的海贼当然就是为了搞钱。巴基团在船长巴基的带领下，也一直在搞钱的路上折腾。亚尔丽塔和巴基合作后，准备先在罗格镇杀个路飞助助兴。结果一到闪电下来，巴基糊了，一团烟雾过来，巴基团被团灭了。打架这种事情真的不适合巴基团，还是专心搞钱吧。进入伟大航路，准备大展拳脚，有副对联上联是“前有巴基，没有藏宝图，挖到海军基地”，下联是“后有巴托，不带航海士，纵横伟大航路”。横批：一个靠运气，一个靠奶奶，都是人才。而巴基这波送人头的操作，也让他免费住进了推进城的大单间。然后他那几个有情有义的部下被亚尔丽塔带了节奏，直接就抛弃了自己的船长，灰溜溜的跑路了。但巴基何许人也？前海贼王船员，最强霸王四运气，敢将红发的面子踩在脚下摩擦的人，巴基也从不缺追随者。这一支巴基监狱海贼团跟随巴基大闹推进城。勇闯正义之门，空降马林凡多，把本意要镇压海贼的残酷战争，硬是直播成了《One Piece》的宣传片。声名大噪的巴基也被冠以“大神”之名，就连世界政府战后也向巴基抛出橄榄枝。巴基不仅带着三哥以及推进城的小弟们和老干部成功会合，还挂名成了七五海。再加上之前从路飞那里得到的约翰宝藏藏宝图，一个东拼西凑、总悬赏只有几千万的海贼团，奇迹般的在新世界有了一席之地，而且混得还不错。巴基也摇身一变成了大公司董事长，但是随着德雷斯罗萨事件和七五海的废除，巴基公司最大的招牌巨兵海贼团，先是在海尔丁的带领下加入了草帽大船团，等于是被路飞挖了墙角。如今世界政府也派中将前来抓捕巴基海贼团，巴基在一阵嘴炮之后，果断选择溜了溜了。但巴基团的故事还远远没有结束，毕竟在巴基大神身上有个传说，他的觉醒能力是可以撕碎红土大陆，完成四海归一的存在。巴托洛米奥为了偶像能干出什么匪夷所思的事情？巴托洛米奥可以说是草帽团，尤其是路飞的最狂热、最逗逼的究极小迷弟。首先，巴托的这艘前进路飞前辈号，可以说是大海上最奇葩的一艘船。它融合了草帽团伙伴们的元素，船头是路飞，船尾是乔巴，甲板中央是梅丽号的羊头，而且还有象征着娜美的橘子树。不得不说，这艘船简直太有爱了。都知道巴托为了路飞而出海，而且船上压根就没有航海士。全靠打电话求助乡下奶奶，奇迹般的到了新世界。在获得了路飞的生命卡后，更是宛如找到了指引人生道路的灯塔，把他视为船上供奉的神物。只要一个电话，随叫随到。航海士他们可有可无，但最屌的是传教士，他们是必不可少的。这个胸前有个十字架纹身的精神小伙，就是巴托船上的传教士冈比亚。因为巴托他们有个路飞前辈叫
，没有听错，他们是真的有这个教。这个冈比亚就是负责人之一，在索乌和路飞他们分别后，巴托一伙人除了到处传教，还给人推销草帽路飞的胸章，上来就把一个地方的大佬给干趴下了。巴托他们给当地黑帮强行兜售草帽胸章和团徽，不愧是当年150个镇子的扛把子，属实牛皮。但是这个地方的人指了指头顶上的一面旗帜，表示这里是四皇的地盘。接下来就发生了令人目瞪口呆的事情，巴托他们二话不说，把四皇红发的旗给烧了，给给给给烧了，真牛皮，把红发的旗给烧了，还甩了一句“四皇关我屁事”。巴托他们八成只知道那是某个四皇的海贼旗，真不知道碰巧就是四皇红发的。毕竟巴托跟小弟们讲过红发和路飞的事迹啊。红发表示，年轻人不讲武德，我大意了哈，没有换成黑胡子的旗，年轻人好自为之。而且巴托对待草帽一伙的态度和其他人完全就是天壤之别。别管其他人赏金多少，贡献多大，不是草帽团的人，一律按其他人处理。最搞的是，得岛一战后，巴托把草帽一伙的最新悬赏令收藏起来，研究的透透的，唯独把罗的悬赏令扔了。罗表示根本不感兴趣，巴托还冲罗做鬼脸，包括对路飞说坏话的人，直接就摁到墙上，再敢说一句就割舌头，骂路飞就等于骂巴托，黑道老大可不跟你开玩笑。之前巴托刚登场的时候，给人一种很难对付的印象，没想到居然是个无比狂热可爱的小迷弟，有着比女帝还过分的美颜滤镜，直接就能把路飞的画风 P 成卡文迪许。而这个小迷弟为了偶像做出来的事情，搞笑中透着牛批，令人匪夷所思，又让人拍案叫绝，实在是太逗逼了。海贼王里那些奇奇怪怪的悬赏令，除了有山治独特的手绘通缉令，布鲁克的演唱会海报改成的悬赏令，红发的堪比自拍的悬赏令，还有凭悬赏令抓不到真人系列的悬赏令。作为将星之一的克利架，其实是一个还有点痞帅的精神小伙，但是他悬赏令照片的长相，不能说是和他毫不相干，但也可以说是天差地别。因为克利架很怕疼，要么就是躲在饼干士兵里面，要么就是让饼干士兵去干这些脏活累活。因而，悬赏令上的照片就成了克利架的饼干士兵。克利架的无限饼干能造出来一国家这玩意儿，那也是可以实现的。如果这样抓他，那属实能把海军给抓懵逼。所以，仅凭悬赏令能抓住克利架真人才是有鬼了。同样，还有弗兰奇的第二张悬赏令，明明是弗兰奇将军的头，和克利架一样，等同于弗兰奇的马甲，而且是黑犀牛和弯龙坦克组装合体出来的形态，平时绝地三尺也找不出来啊。再加上弗兰奇的那个百变发型是更加硬核。何况弗兰奇还有用头发把头给包住的那一招，别说第二张悬赏令了，就算用第一张把它放在人堆里，那恐怕也难找。既然有山治这种丑到让人发抖的悬赏令，也有娜美这种惊艳到不像悬赏令的悬赏令。没错，其实娜美的悬赏令照片起初就是当成写真拍的，因为拍照的人骗娜美说自己是杂志社记者，娜美就美滋滋的配合了。没想到的是，是要做通缉令用的。不过娜美第一次拿到自己的悬赏令时，还对照片很满意，毕竟拍的还不错。阿健直接就吐槽：“这哪是悬赏令，这分明就是征婚照吧？”到了第二次，还是熟悉的姿态，还是熟悉的韵味，估计又是被骗了。毕竟娜美肯定不会拒绝，有人要给自己拍漂亮写真，就连索隆都忍不住吐槽：“泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥而且娜美因为悬赏令过于美艳，后来还有个海军因为悬赏令照片而喜欢上了娜美，不惜搁置任务当面表白。大多数人悬赏令奇怪的点都是在照片上，而乔巴不一样，是更深层次的邪门。乔巴的两次悬赏令都有棉花糖出现，作为一只驯鹿，鹿角、鹿皮、鹿肉什么的都不只值五十贝利吧，就连棉花糖也不只是这个价。也就是说，把照片里的所有东西分别拆开，分别所对应的价值都远远高于五十贝利。但是只要把它们组合在一起，贴上乔巴的名字。他就值五十，乔巴太难了。不过呢，当时乔巴巨大化后，连伙伴们都是第一次见，何况更不知情的海军，五十就五十吧。后来德岛一战，乔巴打了圈酱油，赏金还翻倍了。蛋糕岛篇又是变大，又是长大妈。乔巴心想，这下总该认识我了吧？结果一分不长。说好的越努力越幸运，这不是欺负老实路吗？海贼王里那些奇奇怪怪的悬赏令，有些人的悬赏令令人直呼哇塞的，并非赏金，而是与众不同的气质。比如说山治，每次悬赏令都是跟他过不去，从头到尾就没有一张像样的。而山治还是非常在意自己形象的人，气得山治常常双膝跪地，以表悲愤之情。
。司法岛后全员悬赏，唯独山治的悬赏照片是画的，而且还巨丑，以至于让山治惊呼：“这他妈是谁？”原来是摄影师当时忘记打开镜头盖，拍出来的是黑乎乎一片，还以为是什么灵异现象，所以无奈之下就凭印象画了一张。而这张悬赏令还诡异的撞脸背锅路人迪巴鲁，一张悬赏令能同时牵连两个人也是牛批。之后山治被熊拍到小伊万那里，顶上战争后，山治想要从小伊万那里得知路飞的情况，而又死活不承认这张悬赏令上的照片是自己的。小伊万却非要让山治证明他是草帽团成员，否则就没有资格知晓路飞的情况。两人就开始互相软磨硬泡，最后山治终于承认了，也废了山治半条命。这下总能透露路飞的消息了吧？没想到这时候山治脸上的痛苦面具着实太显眼，小伊万转而又说一点都不像，一顿漂亮的耍猴操作，气得山治直接吐血。到了第二张悬赏令，说不上帅，但最起码正常了很多。结果又跟大家不一样，明确写着只许活捉，并不是什么光彩的事情。到了第三张，山治表面上是逆袭了，只许活捉变成了死活都可，赏金超越索隆。结果名字从山治变成了文斯莫克山治，到头来只因为杰尔玛的恶名才上涨呢，气得差点又是一口老血。所以说，本部一直都没有找到窍门，把路飞赏金调低，把山治照片弄到巨丑，可以同时让草帽两大战力羞愤而死。而每次都跟山治作伴的是乔巴，这俩人可谓是草帽团的难兄难弟。对自己的悬赏令，一个是除了赏金对什么都有意见，一个是除了其他的就对赏金有意见。因为赏金惨不忍睹，乔巴非常难过。不过乔巴的两张悬赏令上，说巧不巧的都有棉花糖输进，有必要告诉乔巴真相了。乔巴，其实海军的这150倍利是悬赏你手里的那两串二手棉花糖，所以不要难过，这赏金跟你没有半毛钱关系，别想多了。同样是跟大家不同的是布鲁克两年后的悬赏令，那就没有其他人这么片面了。演唱会海报改悬赏令可还行，就相当于把时尚杂志的封面撕下来加了几行字。罪犯的标签之下，又有浓浓的网红气息，堪称《海贼王》里最非主流的悬赏令。写真、通缉、海报三位一体，方方面面属实令人难以忘记。当然了，除了有拿海报改悬赏令的，还有堪比用自拍当照片的，那当属是面子王红发的自拍悬赏令。虽然红发本来就帅，但这角度、这气质、这眼神，还有这飘逸的头发，有着浓浓的模特摆拍风，因而就有了红发去找吴老星要面子，想把自拍。还印在悬赏令上的梗，所以要说面子王可以面子到什么程度，那就是把自己最帅的自拍印在悬赏令上。红发的面子可以问人挨个要，但红发的帅一定要以最快的速度传达到世界各个角落。